Сідаємо на гандолу і будемо підніматися на високу гору. Ось це такі ж крезі стоять, як і ми. Може, довезе нас до, до самого верху, побачимо. Все-таки Індія – страна така дуже містична і дуже а, свята. В плані тому, що вони почитають енергії, і я думаю, що а ми зараз будемо молитися всю дорогу, щоб ми ніде там не відчепилися і ніде в джунглях не впали. Так що ось так. Все, йдемо сідати.
Храм Амбаджи более тысячи километров выше уровня моря. Как мы сюда заехали, не питайте. Я очень заплющила и ничего не бачила. Дуже высоко. Но канатка новая, всего три года, так что обошлось. А назад мы уже пешки. Амбика это моя духовная имя, и это храм Амбика Джи. Мы находимся на горе Гернар, тысяча километров больше уровня моря, а штат Гуджарат, да. И, ну, конечно, тут дуже высоко, и мы добрались, так что ноги трясутся, але еще, ну, все так. Дуже зроблено, ну, сейф, як то каже, нічого, дивіться, які тут, що я знайшла, маленька капеличка, от, зараз зайдемо до іншого піку, там дуже якийсь храм, подивимося. So, this is the Mount Gernar in Gujarat, India, 1000 meters above sea level, and uh, just incredible spiritual place in India and people of India are so um, friendly and curious they would always ask you where are you from and how are you and ask you for a selfie and it's just amazing how open they are um, I'm from the different culture when you are like <clears throat> more into yourself But uh, I think the openness is so much better. So that's my opinion. What we are doing right now um, called tapasya or askeza and every step you take you think of things that you still need to improve and purify yourself so 10,000 steps down and that's what we are doing Tapasya Мы с Алёшей делаем Тапасю спускаемся с горы и это такое паломничество, да, и кож... каждый крок ты делаешь, ты должен обдумывать, что еще в тебе есть такого, что що... тебе треба відробити, відпрацювати, получить, відшліфувати у себе. Вот это только 
одна дорога до повышених вібрацій, до божественних реальних якихось. Так що відробляємо і треба дивитися під ноги, так що все. Побачимося у храмі, ми там будемо сидіти і робити, як наш гору каже, одну або десять мал медитацій. Сказав, що йому тисячі років. Тисячі. Це як? Ну, зараз підемо, подивимося. Ну, спускатися так, більш-менш нічого, але жари ще ж 35. Це є Централ Гейт, до великого Темпл комплекс. Ну все, ми заходимо в такий городочок тут. Тут, звісно, одні храми. Ну, Горбулька сидить. Похоже на мавпочку. Все побілили, щоб було видно, яке воно було ізначально, мабуть так. Тут не можна знімати ніяк, ніяк. Зверху ми ще змогли знімати цей комплекс, але знутри ні в коєму разі не, не хочуть вони, щоб ми знімали. Але оце те, що вам всім потрібно, не це, оце. Складна дорога, я б сказала. Слава. Ей, дай печеньку. Я тоже їсти так хочу. Ви такі красулечки, да? Красулечка ви. The most challenging thing I did in my life was the walking down that hill. It's a um, very special activity that one probably should do in, uh, in their life because it's very spiritual and purifying however it is extremely difficult we started easy and i thought it will be fine but uh, further down we got my legs were given up on me and uh, the temperature was raising and it was extremely hot it's almost 40 degree 
uh, at the time that we were walking and now uh, it took us about three hours maybe a bit longer and by the time I got home I was very exhausted lucky for us we had ability to rest at the temple that you see and we were sitting there meditating uh, drinking water uh, there is a lot of water supplies there for you if you need but it um, it is quite long way down and uh, the reason for that is actually because uh, like halfway down you already start feeling that you are focusing only on yourself you are analyzing your pain you're letting go your pain letting go your emotions because you feel how torturing they are and uh, that is quite challenging because uh, unless you let that go that will be following you and they almost were biting you it's just uh, quite an experience and I felt that I did something really great for myself uh, doing that and I will never forget that experience and I will never forget the trip to that amazing mountain that opened a lot of things spiritual things to me and a lot of things that I had no idea that I possess and uh, for that reason I will always be grateful for the opportunity to visit that place and see that place and hopefully I can do it later on maybe in a few years from now maybe sooner who knows thank you for watching everyone if you like the video subscribe and share with your friends or at least give us a like and see you next time thank you bye namaste підніматися наверх було дуже страшно я б сказала по канатній дорогі я дуже боюся висоти але бути зверху на горі яка вважається святою і старіше гори Кайлаш в Гімалаях це не описати словами таке було враження що знаходишся над землею в якомусь іншому просторі і цей простір просто святий але коли ми почали спускатися вниз отут почалася моя аскеза я думала що буде легко але ж з кожним кроком я зрозуміла що це це те що мені треба преодоліти в собі бо поки ми спускалися мої ноги вони тремтіли і дуже було важко пересуватися і я не знімала відео бо я не могла я трималася за поручні і найкраще що я могла зробити найбільше це а, зробити фотографії тому ви зараз дивитесь на фотографії а не на відео і ми зупинялися багато разів щоб облити голову водою бо була така спека неможлива 40 градусів і фізично це було дуже важко зробити те що ми зробили зайняло у нас більше трьох а, часів спуститися вниз але ця дорога коли вже те нема сил не розмовляти не щось казати а, про те що ти бачиш а, рядом із собою і не ділитися думками ти просто заходиш у якусь медитативну такий а, простір в якому ти все відчуваєш і воно дуже гостре і біль і якісь емоції і, і, і якісь бажання попити води і лягти і більше не вставати і це те що потрібно було преодоліти і це не, не дуже легко зробити тому це таке аскеза називається і я думаю що кожному з вас потрібно щось таке зробити в своєму житті бо це дуже важливо для вашого духовного зросту та дорога була нелегкою і під кінець ми вже і не розмовляли з один одним ми вже кудись провалилися в якусь не ту темряву не той в якийсь 
такий світ, де ти вже не відчуваєш себе, ти даже наскільки було боляче ногам, і, і руками і тремтіли, і руки, і ноги, і ти хватався за ці горіла, але ж ми все ж ми розуміли важливість того, що ми робимо. Бо люба аскеза, вона не легка, але вона дуже очищає голову, дуже очищає думки, і у вас є можливість розібратися, що ж з вами там внутрі робиться, і що вам мішає, і які зайві там речі, і їх можна всі викинути як багаж старий і неважливий. Так що кожному бажаю можливість знайти і зробити таку аскезу, як не на цій святі горі Гернар, так може в своєму якомусь іншому місці. На цьому до побачення, до нової зустрічі. Намасте!